వెల్కమ్ టు వైసీటీ కబ్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో బుక్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుంది మీరు కావాలంటే జేఎల్ఎం వాళ్ళకి మటుకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు అక్కడి నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఒక్కొక్కటి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదండి ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ పేపర్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది కానీ ఇంత డీటెయిల్గా పేపర్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే ఒకసారి కొద్ది కష్టం సో అందుకని మీకు ఈ ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్ తీసుకుని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అలాగే మన ఛానల్లో ఆల్మోస్ట్ చాలా వీడియో కంటెంట్ ఉందండి ఆ వీడియో కంటెంట్ మొత్తం కూడా ఇప్పుడు ప్లేలిస్టుల రూపంలో కూడా మీకు పెట్టడం జరుగుతుంది జయలమ్మకి సపరేట్గా ఫుల్ కోర్స్ వీడియోస్ సపరేట్గా ప్రతిదీ కూడా ఉంటుందండి మీరు కొద్ది జాగ్రత్తగా ఓపిక్గా మన యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి ప్లేలిస్టులు కానీ వీడియోస్ కానీ మీరు సెర్చ్ చేసుకుంటే మీకు చాలా బాగా వీడియోస్ అనేవి మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి అలాగే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కేసీఆర్ గురించి మీకు తెలియాలనుకోండి మీరు ఏం అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి యూట్యూబ్ సెర్చ్లో యూట్యూబ్లో సెర్చ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదండి అందులో మీరు వైజాగ్ వైజాగ్ టెక్ హబ్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి కేసీఆర్ అని మీరు టైప్ చేస్తే మన వీడియో ఛానల్లో ఆ వీడియో ఉంటే మటుకు మీకు ఆ వీడియో డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట లైక్ కేవీఆర్ లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు స్పీడ్ కంట్రోల్ కావాలి సో వైజాగ్ టెక్ హబ్ స్పేస్ ఇచ్చి స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ సో మీరు ఏ విధంగా ఎదిగినా మీకు దొరుకుతుంది అనమాట ఓకే ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఆల్రెడీ మనకి పాత వీడియోలో చెప్పిన మోడల్ టైప్ అండి ఒక సింగిల్ ఫేస్ ఏసీ సర్క్యూట్లో సరఫరా వోల్టేజ్ మరియు సరఫరా విద్యుత్ దీని ద్వారా ఇవ్వబడుతుంది అంటే వోల్టేజ్ ఫార్ములో ఇచ్చాడు కరెంట్ ఫార్ములో ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి సరఫరా ఫ్రీక్వెన్సీ అంతా అని అడిగారు సేమ్ క్వశ్చన్లో సేమ్ క్వశ్చన్లో సరఫరా పవర్ ఫ్యాక్టర్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆప్షన్లో చూడండి ఫార్టీ ఫైవ్ హెచ్ నిరోధక ఫార్టీ ఫైవ్ హెచ్ నిరోధక మరియు ప్రేరక ఫిఫ్టీ హెచ్ నిరోధక ఫిఫ్టీ హెచ్ నిరోధక మరియు కెపాసిటీ అని ఇచ్చారు అంటే చూడండి అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తారు ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత అది రెసిస్టివ్ సర్క్యూటా ఇండక్టివ్ సర్క్యూటా కెపాసిటీ సర్క్యూట్ అని కూడా మీకు తెలియాలి లేదంటే మీరు ఆన్సర్ అనేది తప్పు చేసేస్తారనమాట ఓకే ఇక్కడ చూడండి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను వీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా ఉందండి వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎం సైన్ ఒమేగా టీ ఇక్కడ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మైనస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ల్యాగింగ్లో ఉంది అలాగే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎం సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ ఫైవ్ సో ఈ రెండింటితో ఈ రెండింటితో మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా అంటే వోల్టేజ్ ఏసీలో అంటే వీజ్ కూడా విఎం సైన్ ఒమేగా టీ కాకపోతే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్తే పవర్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే మైనస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను రిఫరెన్స్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటే ఇది నేను రిఫరెన్స్ అని వెక్టర్ తీసుకుంటే వోల్టేజ్ ఎలా ఉందండి ఫైవ్ బై సిక్స్ అంటే కిందకు ఉంది కిందకి మై అంటే కిందకి థర్టీ డిగ్రీస్ ఉంది అంటే కిందకు ఉందంటే ఇది మైనస్ కింద లెక్క కరెంట్ కూడా ఎంత ఉందంటే సేమ్ ఉంది అంటే వోల్టేజ్ ఎక్కడుందో కరెంట్ కూడా అక్కడే ఉంది అంటే ఎలా ఉన్నాయండి వోల్టేజ్ కరెంట్ కూడా సేమ్ ఫేస్లో ఉన్నట్టే కదా లెక్క ఒకవేళ మైనస్ థర్టీ పోదు ప్లస్ థర్టీ ఇచ్చారు అనుకుంటే అప్పుడు కరెంట్ ఇలా తీసుకుంటాం పైకి తీసుకుంటాం కానీ రెండు ఒక రెండు ఒకే యాంగిల్తోనే ఉన్నాయి రిఫరెన్స్తో మనం పోల్చుకున్నప్పుడు సో అంటే రెండు సేమ్ ఫేస్లో ఉన్నాయి సో ఎప్పుడైతే రెండు సేమ్ ఫేస్లో ఉన్నాయో ఇదేంటంటే ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ అంతే కదా సో మనకు ఒక ఆప్షన్ వచ్చేసింది అనమాట అంటే నిరోధక ఉంది ఓన్లీ రెసిస్టరే ఉంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దీని నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ హెచ్ కానీ ఫిఫ్టీ హెచ్ కానీ అని చెప్పి మనకు ఒక కంక్లూజన్ అనేది వచ్చేసింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది డి ఆన్సర్ కాదండి నేను ఏదైతే పేపర్ తీసుకున్నానో ఆయన ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎవరైతే మనకు మన మన సబ్స్క్రైబ్ పంపారో వాళ్ళు పెట్టిన ఆన్సర్ అనుకుంటే ఇది ఇది మీరు ఆన్సర్ ఫిక్స్ అయిపోవద్దు ఇది సో నిరోధక అని మనకు ఒకటి తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు మనకు ఏం కావాలండి ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇలా రెండు ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఒమేగాతో ఏదైతే సంబంధం కలిగి ఉందో ఆ రెండు కూడా వీకే ఐకి సేమ్ ఉండాలండి సేమ్ ఉంటేనే మనం ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం లేదనుకోండి ఇదొకటి ఇదొకటి ఉందనుకోండి మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం ఫ్రీక్వెన్సీ రెండుకి వేరే వేరే ఉందనుకోండి పవర్ ఫ్యాక్టర్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం కూడా మారిపోతాయి దాని పొజిషన్స్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కూడా సో ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం మనకి ఏముందో నైంటీ ఫైవ్ ఉం
ఐఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ కాస్ ఫైవ్ పవర్ ఫైవ్ యూనిటీ కాబట్టి ఒకటి వదిలేయండి ఎందుకంటే మనకి రెండు కూడా రెండు కూడా సేమ్ మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ అంటే రెండు కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి మనకు ఉన్నాయి అంటే సేమ్ ఫేస్లో ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు విఆర్ఎంఎస్ ఎంత అవుద్ది హండ్రెడ్ బై రూట్ టూ ఇంటూ ఐఆర్ఎంఎస్ ఎంత అవుద్ది సో ఇది కూడా హండ్రెడ్ బై రూట్ టూ పవర్ ఫైవ్ అంతా యూనిటీ అంటే ఎంత అవుతుందండి హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై టూ రెండు ఒకట్లు రెండు యాభైలు సో ఇది ఎంత అవుతుందండి ఐదు ఒకట్ల ఐదు వన్ టూ త్రీ ఐదు వేలు అవుతుంది అంటే ఫైవ్ కిలో వాట్ పవర్ అడిగితే ఓకే సేమ్ క్వశ్చన్లో మనకి పవర్ అడిగితే ఈ విధంగా చేయాలి మెయిన్ మనకి మనకి ఎప్పుడైతే ఏసీ మనకు ఓల్టేజ్ ఏసీ కరెంట్ ఇచ్చారో ముందు ఫ్రీక్వెన్సీలు కూడా ఈక్వల్గా ఉండలేవో చూసుకోవాలండి ఇది ఒక ఫ్రీక్వెన్సీతో ఇది ఒక ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉంటే మటుకు మనం సొల్యూషన్ అనేది చేయలేం ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం మీకు ఏది ఇచ్చినా మన ఏసీ సర్క్యూట్స్లో మనం చాలా బాగా వీడియోస్ అనేది మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరిగిందండి మీరు ఆ వీడియోస్ చూస్తే చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఒకవేళ ఇదే ప్రాబ్లమ్కి ఇదే ప్రాబ్లమ్కి మనకి చూడండి మనకి వీజ్ గోల్డ్ ఎంత ఇచ్చారు వీజ్ గోల్డ్ హండ్రెడ్ సైన్ నైంటీ ఫైవ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ది ప్లస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి ప్లస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సైన్ నైంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ నేను రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను ఈ రిఫరెన్స్కి వోల్టేజ్ ఎలా ఉందండి ఈ రిఫరెన్స్కి వోల్టేజ్ థర్టీ డిగ్రీస్ లీడింగ్లో ఉంది ప్లస్ థర్టీ డిగ్రీస్ కరెంట్ ఎలాగ ఉంటుందండి కరెంట్ అనేది మైనస్ థర్టీ డిగ్రీస్ లీడింగ్ సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి వోల్టేజ్ కరెంట్కి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ సో వోల్టేజ్ కరెంట్కి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ఎంత అండి ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వచ్చింది ఇప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుద్దండి కాస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ సిక్స్టీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఈ వన్ బై టూ లీడింగ్గా ల్యాగింగ్గా అండి వోల్టేజ్ ఎప్పుడు కూడా ఈ వోల్టేజ్ వెక్టర్స్ ఎప్పుడు కూడా వెక్టర్స్ ఎప్పుడు కూడా యాంటీ క్లాక్ తీసుకుంటాం అండి సో ఇక్కడ ఒక మనిషి ఉన్నాడు ఇక్కడ మనిషి ఉన్నాడు ఈ మనిషి చూస్తున్నాడు సో ఈ ఇవి ఎలా తిరుగుతాయి ఈ కరెంటు వోల్టేజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో రొటేట్ అవుతున్నాయి అనుకుందాం యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో రొటేట్ అవుతే కనుక అప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చూస్తారంటే ఫస్ట్ వోల్టేజ్ని చూస్తాడు వోల్టేజ్ని చూసిన సిక్స్టీ డిగ్రీస్ తర్వాత కరెంట్ని చూస్తాడు సో దీని ప్రకారం వోల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్య న్యాగల్ ఎంతండి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనమాట సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంత వన్ బై టూ అయింది వన్ బై టూ ఏంటి అంటే పాయింట్ ఫైవ్ లీడ్ అనమాట ఒకవేళ ఈ విధంగా చేయాలండి ఇన్ కేసు ఇన్ కేసు ఇందులో నెక్స్ట్ ఇంకో కేసు తీసుకుందాం ఇంకో కేసు ప్రకారం నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ రెండో కేసులో నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ ఇది మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ బై సిక్స్ తీసుకున్నాను నైంటీ ఫైవ్ ఇది ప్లస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ తీసుకున్నాను అప్పుడు ఏమవుద్దండి అప్పుడు మైనస్ ఫైవ్ చూడండి రిఫరెన్స్తో వోల్టేజ్ అనేది మైనస్ థర్టీ కొంది అంటే ఇది వోల్టేజ్ అవుతుంది ఇది వోల్టేజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ది చూడండి ఇది వోల్టేజు ఇది కరెంట్ అనుకుంటున్నాను సో థర్టీ డిగ్రీస్ ల్యాగింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇది వోల్టేజ్ ఇది కరెంటు అప్పుడు ఏమవుతుంది సేమ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది సేమే కాస్ వోల్టేజ్ కరెంట్గా సిక్స్టీ ఉంది కాబట్టి కాస్ సిక్స్టీ ఏ వన్ బై టూ ఏ వన్ బై టూ ఈజ్కల్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏ కానీ పాయింట్ ఫైవ్ ఏంటంటే లీడింగ్ అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ కరెంట్ ముందుంది కరెంట్ అనేది ముందుకు వెళ్ళిపోయింది సో ఈ విధంగా మనం చేయాలండి ఓకే క్లారిటీ ఇచ్చాను అనుకుంటున్నానండి సో ఈ క్వశ్చన్లో ఈ క్వశ్చన్తో పాటు మీకు ఇంకొక రెండు మూడు క్వశ్చన్లు కవర్ అయ్యేలాగే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను సో వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి బుక్ అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్ దొరుకుతుంది మీరు కావాలంటే అక్కడ నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ అవ్వి మాకు కొద్దిగా సపోర్ట్ చేయండి సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోలో ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకుని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్త